רגע, מה זה? תספרי לנו עוד פעם. זה השמיים. זה השמש עגולה כזאת באמצע השמיים. ואז הוא יצר פרחים. ואז הוא יצר אותי. אני חושבת שאם אלוהים קיים אז הוא כועס והוא רציני מאוד כי יש לו, כי יש לו מה לערב ומה לעשות. כמו לטייל בשמיים, הוא יושב על הדן ואוכל קליטת עננים ואני חושבת שיש לו שיער שחור ושיש לו פרצוף קצת כועס ועיניים חומות גדולות וגילימה אדומה אלוהים הוא עכבר. בגן שלי, כשניסיתי לדבר עם אלוהים, פתאום ראיתי עכבר. הוא ראה לבן, ואז עיניו שלו אהב ורוד וחלקלק. ואז ראיתי גם נחש קטן, והוא חנק את העכבר, אכל אותו. עם זקן לבן, עם סנפרים, עם כתר, וכזה מזלג, אבל... קישון. ראשון, אני לא יודעת, אני חושבת שהוא יצר אותנו בגלל שהוא רצה אנשים שיעזרו לו. הוא נתן להם את הנשמות, הוא נתן להם את התורה. נכון שהוא לא רצה שיהיה להם חוכמה, אבל נראה לי שהוא רצה אנשים שידעו לדבר. מתפלל, אומר, ברוך אתה. יום שבת הוא היום הכי מיוחד שלו, כי הקדוש ברוך הוא לא נח ביום שבת. כשהוא מברך, אז השם צריך לסדר את התפילות לפי סדר נראה לי הנוסחי. הספרדי אשכנזי, עדות המזרח ועוד. אבל... את חושבת שלאלוהים זה משנה? לא נראה לי כל כך. דבר. ואני אומר לך שגם אני לא יודע בוודאות כי הוא כל דבר אבל אם הוא כל דבר זאת אומרת שאני יודע בוודאות אבל אם אני יודע בוודאות זאת אומרת שאני לא יודע זה עניין אינסופי ואי אפשר לשאול את זה הבנת? אין שום כוונה להאמין באלוהים אנחנו קיימים כי ככה התפתחה האבולוציה וזאת הסיבה היחידה? כן אין לזה עוד משמעות? אין לזה תכלית? לא. מסר לעולם. אלוהים שבשמיים. אני יודע שאתה לא קיים. אולי אתה לא שומע אותי? אבל... אין לי יותר מה להגיד. כל העולם נלוז. מה זה נלוז? אתה לא יודע מה זה נלוז? תשאל את אימא שלי, היא תדע להסביר לך. ואני 
אני לא יודעת למה זה תכונות. זה שבתורה הוא רק עוזר לעם ישראל, וזה שאני מדמיינת עוזר לכולם. הוא יכול לעשות הכל. פשוט הכל. לקחת חיים, להוסיף חיים, אפילו הוא יכול להביא את ה... ואני פוחדת קצת לראות אותו כי הוא יותר גדול מכל הכוחות, מכל הגלקסים בעולם.